ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আমরা তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য তোমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের সিজন শেষ করছি আজকে ইতিপূর্বে আমরা যেগুলো করেছি সেগুলো ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে অধিভোগে তিনটা বিজ্ঞানিতিক রাশি দেওয়া আছে এ সমান টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার বি সমান মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার সি সমান ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর জেড স্কোয়ার এখন ক নম্বরে বলা হয়েছে যে এ রাশিটি অর্থাৎ এইটা এই প্রতিটা একটা করে পদ বলা হয় যেগুলো প্লাস মাইনাস দিয়ে যুক্ত থাকে এই পদগুলোর সাংখ্য সহগের যোগফল সংখ্যা থেকে সাংখ্য কথাটা আসে অর্থাৎ এই চলকগুলোর সামনে যে সংখ্যাগুলো থাকে এগুলোকেই বলা হয় সাংখ্য সহ শুধু সহক করলেও তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা সাংখ্য সহ আর কোনো সহ না থাকলে ওয়ান ধরতে হয় আর এইটার আমরা সহক দেখছি টু আর সহকের ক্ষেত্রে বা সাংখ্য সহকের ক্ষেত্রে সামনে মাইনাস থাকলে মাইনাস সহ কাউন্ট করতে হয় অর্থাৎ আমরা এখানে যদি লিখি যে এ রাশিটি এ রাশিটা আমরা আগে খাতায় তুলে নিই এভাবে এ রাশিটি হলো হলো টু এক্স স্কোয়ার এখানে আমরা এ সমান দিয়ে লিখতে পারি না লেখলেও সমস্যা নেই লেখো এ সমান সমান টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার এখন এই যে এখানে তিনটা পদ আছে এই পদগুলোর সংখ্যা সহগ লাগবে তো আমরা এইভাবে যদি লিখি যে প্রথম পদের প্রথম পদের সাংখ্য সাংখ্য সহ সাংখ্য সহ তো এটা হলো টু টু আর দ্বিতীয় পদের কোনো সহগ না থাকলে সেখানে ওয়ান ধরতে হয় কিন্তু মাইনাস থাকলে মাইনাস সহ ধরতে হবে যেহেতু প্লাস আছে প্লাস ওয়ান আর তৃতীয় পদের সাংখ্য সহ এইখানে কিন্তু মাইনাস এইট কাউন্ট করতে হবে এখন এই সহগুলো যোগ অথবা গুণন যে কোনোটাই চাইতে পারে এখানে যোগফল চাওয়া হয়েছে তো আমরা এই তিনটা সংখ্যা যোগ করে দেব অতএব যোগ ফল যোগ ফল তাহলে টু যোগ ওয়ান যোগ এটা মাইনাস এইট নেক্সট এই জায়গাটা আমরা ব্র্যাকেটটা তুলে নেব টু প্লাস ওয়ান প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এইট আর এই যোগ যোগগুলো যোগ করে নিতে হয় দুই এটাকে তিন তিন মাইনাস আট তো দুইটা দুই রকম চিহ্ন হলে বিয়োগ করতে হয় এই বিয়োগটা কিন্তু অবশ্যই তোমাকে আট থেকে তিন বিয়োগ করতে হবে তিন থেকে আট বিয়োগ করা যায় না সো ফাইভ হবে আট থেকে তিন দিলে আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ হবে আমাদের ক নম্বরের অ্যান্সার তো এটি ছিল আমাদের ক নম্বরের উত্তর এবার আমরা খ নম্বরে যাব খ নম্বরে এ মাইনাস বি অর্থাৎ এই এ থেকে এই বিটা এই রাশি থেকে এই রাশি বিয়োগ করতে বলা হয়েছে তো বিয়োগ আমরা এই চ্যানেলে আমাদের তোমাদের চার পয়েন্ট তিনের ভিডিও রয়েছে আমরা সবগুলো বিয়োগ কিন্তু লাইনে শিখিয়েছি এইরকম লাইনে করলে আসলে স্ট্যান্ডার্ড হয় যে কোনো সৃজনশীল করতে সুবিধা হয় যারা উপর নিচ করে করে তারা কিন্তু অনেক সৃজনশীলের ক্ষেত্রে যেমন এই অঙ্গটার ক্ষেত্রে একটু সমস্যা পড়ে অনেকে তো সেক্ষেত্রে আমরা লাইনই করব তো এখানে আমার এ আর বিটা দরকার হবে আমরা দেওয়া আছে দিয়ে এ আর বি এই দুটো রাশি আগে তুলে নেব এ সমান সমান হলো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার আর বি এর মানটা আমরা তুলে নেব মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তারপরে আমরা এটাকে প্রদত্ত রাশি লিখবো যে জিনিসটার মান চাই এগুলো আসলে সিস্টেমেই করতে হবে প্রদত্ত রাশি লিখে আমরা এই এ মাইনাস বিটা লিখবো এ মাইনাস বি তারপরে আমরা এর জায়গায় এই মানটা বসাবো বাট ব্র্যাকেট দিয়ে বসাইতে হবে এটা তোমাদের মাথা রাখতে হবে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার মাঝখানে মাইনাস দিয়ে বি এর জায়গায় আবারও আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে এই মানটা বসাবো মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এবার আমরা দেখো ব্র্যাকেটগুলো তুলে নেব তো ব্র্যাকেটগুলো তুলতে গেলে ব্র্যাকেটের সামনে যে চিহ্নটা থাকে সেই চিহ্নটা দিয়ে গুণ করতে হয় অর্থাৎ কোনো চিহ্ন না থাকলে প্লাস হয় আর প্লাস দিয়ে গুণ করলে তোমরা মনে রাখবে শর্টকাটে যে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ এই যে প্লাসে প্লাসে প্লাস এইভাবেই থাকবে এটাও প্লাসে প্লাসে প্লাস এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস কিন্তু যত সমস্যা এই ব্র্যাকেটের আগে মাইনাস থাকলে কেননা মাইনাস দিয়ে গুণ হলে চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তো এটা হবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক্স স্কোয়ার এইটা হবে দেখো প্লাস মাইনাসে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এইটা হবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস জেড স্কোয়ার এবার আমরা আসলে সদৃশ পদ ছাড়া কখনো যোগ বিয়োগ হয় না এই লাইনটা কিন্তু আর গুণন না এখন এসে যোগ বিয়োগ করতে হয় তো সদৃশ মানে দেখো চলকের চেহারা মিলতে হয় এটাও এক্স স্কোয়ার এটাও এক্স স্কোয়ার তো আমরা পাশাপাশি লিখে নিলে অঙ্কটা করতে সুবিধা হয় তো আমরা এইটা আর এটাকে পাশাপাশি লিখে নিচ্ছি টু এক্স স্কোয়ার আর এটাকে যেখানেই লেখো এই চিহ্নটা সহ নিতে হবে অর্থাৎ প্লাস এক্স স্কোয়ার তারপরে আমরা এইটা নিই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার সাথে এই যে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ছিল এটা আমরা বসিয়ে দিলাম তার সাথে আমরা এইটা বসাই মাইনাস
এবার দেখো এই যে অনেকেই গুণন করে ফেলে অর্থাৎ টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর লেখে আসে আসলে তোমরা চার পয়েন্ট দুয়ে দেখেছ যে গুণনের সময় পাওয়ার যোগ হয় ভিত্তিটা যদি মেলে এখানে ভিত্তি মিল আছে অর্থাৎ পাওয়ার যোগ করলে ফোর হবে কিন্তু সেটা গুণন করলে হবে যোগ বিয়োগের নিয়ম হলো যে একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই হয় আর যোগ করতে হয় কিন্তু যোগ বিয়োগের সময় এই চলকগুলোর কোনো চেহারা চেঞ্জ হয় না অর্থাৎ দুইটা এক্স স্কোয়ার যোগ কিছু না থাকলে এক ধরো লাগে দুইটা এক্স স্কোয়ার যোগ একটা এক্স স্কোয়ার মিলে হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারই থাকবে আর একই জিনিস একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যায় এটা এক ধরনের বিয়োগ আর একই চিহ্ন থাকলে ভিন্ন চিহ্ন থাকলে যেমন ওই চিহ্ন একই চিহ্ন থাকলে যেমন ওই চিহ্নটাই দিতে হয় যোগ করতে হয় সেটা প্লাসের ক্ষেত্রেও তাই আবার মাইনাসের ক্ষেত্রে এখানে অনেকেই অনেক স্টুডেন্ট মাইনাসে মাইনাসে প্লাস করে আসে কিন্তু সেটা কিন্তু গুণনের সূত্র যেমন আমরা এখানে দেখলাম যখন গুণন সম্পর্ক থাকে না তখন দেখতে হয় একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর হলো যোগ করতে হয় তো আটটা জেড স্কোয়ার আর তার সাথে একটা জেড স্কোয়ার আটারকে নয় তাহলে নয়টা জেড স্কোয়ার হবে এটা কিন্তু এইখানে আমরা দেখলাম যে এখানে একটা কমনের বিষয় আছে যেটা আমরা গ নম্বরে গিয়ে দেখব যে এই এইটা মানে হলো এই থ্রিটা সবার সাথে আছে যদি আমি গুণ করে দিই থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি জেড স্কোয়ার তো এই সব ক্ষেত্রে আসলে একটু কমনটা থাকলে তোমরা কমনটা নিয়ে নিতে পারো এটা অনেক সারি আসলে চায় যে কমনটা নিলে আবার না নিলেও এখানে আপাতত দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা হবে না তোমরা এটাও অ্যান্সার লিখতে পারো আর যদি কমন নিতে চাও তাহলে কমন মানে হলো এই সংখ্যা দুটোর বসাবু করা তিন আর নয়ের বসাবু হবে তিন তো এখানে ভাগ করে বসাতে হয় যেন আবার গুণ করলে এটাই আসে সো এখানে নয় ভাগ তিন করলে তিন আসে থ্রি জেড স্কোয়ার তবে আমরা এটাও অ্যান্সার লিখতে পারি সমস্যা না আর এটা লিখলে বেশি ভালো হয় এটাই হলো আমাদের খ নম্বরের অ্যান্সার নেক্সট আমরা গ নম্বরে ঢুকছি গ নম্বরে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে উপরের উদ্দীপকের এ বি সি তিনটা মানই প্রয়োজন হবে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি সো আমরা গয়ে ঢুকে আগে দেওয়া আছে দিয়ে মানগুলো আগে তুলে নেব দেওয়া আছে এ সমান হলো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার বি সমান মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার সি এর মানটাও দরকার হবে সি সমান হলো ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর জেড স্কোয়ার আর এইটাকে আমরা দেখো যেখানেই তোমাকে বলবে দেখাও যে অথবা প্রমাণ করো যে এইখানে প্রদত্ত রাশি লিখলে তোমাকে পুরোটাই লিখতে হবে অর্থাৎ এই পুরোটা তারপরে আবার বামপক্ষ বা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে এটা লিখতে হবে তো আমরা যখন দেখবো যে এইরকম আসছে যে প্রমাণ করো যে বা দেখাও যে নাই এটার মান নির্ণয় করো বা এটার সমান কত তখন আমরা এটা প্রদত্ত রাশি লিখবো আর এইসব ক্ষেত্রে দেখাও যে প্রমাণ করো যে করলে আমরা একবারে বামপক্ষ লিখে করবো তাহলে আমাদের পুরোটা আর লেখা লাগবে না আর যদি প্রদত্ত রাশি কেউ লেখো তাহলে পুরোটাই লিখতে হবে আবারও বামপক্ষ লিখে এটা তুলতে হবে সো এটা একটা শর্টকাট মেথড যে প্রমাণ করো যে বা দেখাও যে বললে আমরা শুধু বামপক্ষটা লিখে তুলে নেব এবার আমরা ব্রাকেট দিয়ে দিই মানগুলো বসাবো এর মানটা আমরা এই যে এটা ব্রাকেট দিয়ে বসাবো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার তারপরে এই প্লাসটা দিয়ে বি এর জায়গায় আমরা এই বি এর মানটা বসাবো মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার আর নেক্সট মাইনাস সি আছে সি এর মানটা আমরা এইটা বসাবো প্রতিটা এইভাবে ব্রাকেট দিয়ে বসাতে হয় লাইনে যদি আমরা করি উপর নিচে চেয়ে লাইনটা বেশি স্ট্যান্ডার্ড বড় প্লাসে ওই লাইনই করা হয় এখন আমরা এই ব্রাকেটগুলো তুলবো তো এই ব্রাকেটটার আগে প্লাস আছে কোনো চিহ্ন না থাকলে প্লাস ধরতে হয় প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হবে না সো ভিতরে যেমন ছিল সেইভাবেই থেকে যাবে এইভাবেই থেকে যাবে এটা দেখো প্লাস দিয়ে গুণ হলে কোনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস ছিল মাইনাসই থাকবে এটাও প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসই থাকবে এটাও প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসই থাকবে আর এইটা মাইনাস দিয়ে গুণ হলে সবগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার এটা হবে মাইনাস সেভেন এসে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এটা হবে মাইনাস সেভেন এসে প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার এবার আমরা সদৃশ পদগুলো পাশাপাশি লিখে নেব অর্থাৎ এখানে এই যে একটা এক্স স্কোয়ার আলাদা রাশি আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এই তিনটাকে আমরা পাশাপাশি লিখব অর্থাৎ টু এক্স স্কোয়ার তারপরে মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইটা তারপরে মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার তারপরে আমরা ওয়াই স্কোয়ারগুলো পাশাপাশি লিখি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে একটা প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এইখানে একটা প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এগুলো হয়ে গেল নেক্সট জেড স্কোয়ারগুলো যদি আমরা পাশাপাশি লিখি তাহলে প্রথমে আসছে মাইনাস এইট জেড স্কোয়ার এগুলো কোনো রিয়ারেঞ্জিং নেই
4 theta square এবার এই তিনটা তিনটা করে সদৃশ পদ আছে দেখো এখানে এই তিনটা সদৃশ এখানে এই তিনটা সদৃশ এখানে এই তিনটা সদৃশ সদৃশ বলতে চলকগুলোর চেহারা একই হয়ে যায় তো এখন আমরা যোগ বিয়োগ করে করে বসাবো তো এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে যদি বিয়োগ আলাদা রাশি মাইনাস আলাদা রাশি দুইটা থাকে একই চিহ্ন থাকলে যেহেতু যোগ করতে হয় তো আগে কিন্তু হুট করে বিয়োগটা করা যাবে না এটা আগে যোগ করে বসাইতে হবে আর এই ঝামেলা আরানোর জন্য আমি যেটা বলি প্লাস মাইনাস মেশানো থাকলে যেমন এখানেও প্লাস মাইনাস মেশানো আছে আর এখানে সবগুলো প্লাস আছে সবগুলো একই চিহ্ন থাকলে সরাসরি ওই চিহ্নটা দিয়ে যোগ করলেই হয়ে যায় আর যখন দেখবো প্লাস এটা আগে প্লাস আছে মাইনাস আছে দুইটা এখানে যেমন দুইটা প্লাস আছে একটা মাইনাস মিক্সিং আছে এই সব ক্ষেত্রে একবারে করে বসায় দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ সেক্ষেত্রে রাফে যদি তুমি এটা বিয়োগও করো তাহলেও কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু দেখাতে গিয়ে যদি এটা বিয়োগ করে আগে লেখো যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার এটা অনেক সারি সমস্যা করে সো আমরা যদি তবে আমরা নিয়ম মতোই থাকলে ভালো হয় যে একই চিহ্নগুলো আগে যোগ করতে হয় তো এটা যোগ করলে হবে মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ শুধু ফাইভ ভাবো মাইনাস ফাইভ এটা যদি রাফে দেখো যে মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার তো থাকবেই ওটা সমস্যা না তার সাথে প্লাস টু আছে আর দুইটা দুই রকম চিহ্ন থাকলে বিয়ে হয় আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা আসে এখানে কিন্তু প্লাস মাইনাসে মাইনাস করা যাবে না তো এখান থেকে যেটা আসবে সেটা হলো মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার আর তুমি যদি এটা আগে বিয়োগও করতাম তাহলে বিয়োগ করলে হবে এক্স স্কোয়ার তো একটা যদি এক্স স্কোয়ার থাকে তার সাথে মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার থাকে তো এটা ওয়ান ধরতে হবে তো একদিকে প্লাস ওয়ান আর তার সাথে আছে মাইনাস ফোর দুইটা দুই রকম চিহ্ন বিয়োগ হবে চার থেকে এক বিয়োগ করলে তিন আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন মাইনাস থ্রি যেভাবেই করো একই আসবে সো এটা আমরা মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার পেলাম এবার আমরা ওয়াই স্কোয়ার তিনটাই যেহেতু প্লাস চিহ্ন আছে তো এটা আমরা যোগ করে দেবো তিনটা ওয়াই স্কোয়ার যোগ করলে হবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আর এইখানে দেখো এই দুটা আগে যোগ হবে যোগ যোগগুলো তাহলে চার আর একে পাঁচ পাঁচ যে স্কোয়ার থাকলো চার আর একে পাঁচ তাহলে প্লাস ফাইভ আর এটা হলো মাইনাস এইট মাইনাস এইট আর প্লাস ফাইভ সো ভিন্ন চিহ্ন থাকলে বিয়োগ হয় আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা আছে অর্থাৎ মাইনাস থ্রি জেড স্কোয়ার যেটা বারবার বলছি যোগ বিয়োগের সময় চলকগুলোর চেহারা কোনো চেঞ্জ হয় না এখন উপরে দেখতে পারো যে রাইট হ্যান্ড সাইড যেটা প্রমাণ করতে বলছে দেখাও যে এইরকম আছে সো এইখান থেকে দেখো এই যে থ্রি 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 তিনটার মধ্যে একটা করে থ্রি আছে আমরা আরও একটা জিনিস দেখছি আসলে বীজগণিতের যে বিষয়টা সেটা হলো মাইনাস রাশিকে সাধারণত সামনে লেখা হয় না এখানেও দেখো ওয়াই স্কোয়ারটা আগে আছে তো আমরা একটু সাজিয়ে নিই এটাকে সামনে দিই প্রথমে লিখলে আর এই প্লাসটা দিতে হবে না তারপরে আমরা দেখছি এক্স স্কোয়ার এটা সেকেন্ড পজিশনে দিই থ্রি এক্স স্কোয়ার তারপরে এটা আমরা লাস্ট পজিশনে দিই এইখান থেকে এখন আমরা আগের অঙ্কে যেভাবে কমন নিলাম অর্থাৎ এই তিনটা থ্রির মধ্যে একটা থ্রি লিখবো আর ভিতরে আমরা থ্রিগুলো ছেড়ে দেবো এইভাবে দিলে এটা পুরোটাই দেখো এই চলে আসছে ডান পক্ষ এখন আমরা ফিনিশিং দেব হ্যাঁ যে এইগুলোতে অ্যান্সার লেখা যায় না বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ যদি বলে দেখাও যে তাহলে আমরা বলবো দেখানো হলো আর যদি বলে যে প্রমাণ করো যে তাহলে বলবো প্রমাণিত তো এটি ছিল আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের সৃজনশীল আমরা আশা করব তোমরা আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট করবে যাতে করে আরও পরবর্তীতে অন্য সৃজনশীলগুলো দিতে পারি উৎসাহিত হই আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ